E se vi dicessi che sto per pullare a Yaka dopo due anni in cui la prendo in giro? Ciao. Mi sono deciso. Due anni e mezzo in cui ho sfottuto questo personaggio per tutti i motivi possibili, tranne chiaramente il DPS perché è molto forte, questo l'ho sempre ovviamente riconosciuto, l'ho sempre riconosciuto. Però, in un periodo in cui mi sto un pochettino stufando di utilizzare bene o male sempre le stesse situazioni, sempre gli stessi team, nonostante abbia diversi personaggi, ma non ho più quello stimolo in questo momento di, di cambiare e modificare cose che comunque già conosco per arrivare bene o male agli stessi risultati, ho deciso di prendere un personaggio che mi è sempre stato stretto, perché non mi piace il sistema di controllo, non mi piace il modo in cui gestisce le animazioni, il modo in cui è animato proprio il personaggio, nonostante abbiano un po' limato il problema nel tempo. E in generale non mi sono mai trovato molto bene con le sue meccaniche, provandola nel trial, provandola nel, nell'eventino, prov insomma provandola in giro, provandola da un account eh, diverso. Quindi ho avuto modo di giocarla un pochino, ma purtroppo non mi è mai entrata dentro come personaggio, non mi è mai piaciuto molto. Fermo restando che lei di per sé, proprio l'estetica, tutto è proprio fuori dalle mie corde e anche caratterialmente per il tipo di personaggio che è nella storia, purtroppo non ha mai colpito il segno. I piedi nell'acqua poi boom, proprio giù nel canestro, finita, andata. Però vabbè, al di là di quello i calzini. Ar arriva in un banner, arriva finalmente, dopo un po' di tempo, in un banner in cui comunque abbiamo anche un nuovo personaggio. Mika, 4 stelle, supporto, eh, Craio con la lancia, healer, che supporta però il physical DPS. Molto importante per il physical DPS, sarà una sorta di Bennett physical DPS. E, ehm, cioè, scusate, Bennett per i physical DPS. Non so quanto andrà a essere sostituibile rispetto ad alcune cose, ma sicuramente in alcune comp sarà una manna, perché non ci sarà più il problema, oh mio Dio, la, la, la C6 di Bellet mi ripeta tutto, non posso più usare Yula, smettetela, però comunque ci sta che abbiano fatto un'alternativa, perché la gente comunque si lamenta di questa ipotetica mancanza del personaggio, non, rend non rendendosi conto che l'80-85% del danno di Yula arrivi dalla Barst, che quindi quella roba non cambia assolutamente niente, ma non importa, facciamo finta di nulla, in questi due anni e mezzo, e comunque lui arriva, cura, mentre il physical DPS è un, insomma, è un buon personaggio, sembra un buon personaggio. Ovviamente la potenza, il potere del physical DPS aumentato, eccetera, e dei danni fisici aumentati, arriva soprattutto e maggiormente attraverso la costellazione. Ora io su Ayaka farò un PT, perché devo tenere da parte un po' di primo gems, anche per poter, poter pullare, sperare di pullare Cave e eh, Baizu, che arriveranno alla prossima patch. Di conseguenza spero di beccarla e basta, perché per quanto vorrei provare, ammetto, Mika a costellazione alta, quindi 6, per provare dei physical DPS diversi da Yula, perché Yula mi piace ma fino a un certo punto, è buttare, tra virgolette, buttare, sprecare 200 e passa pull che ho da parte, perché mediamente per fare un 4 stelle C6 ce ne vogliono, da quanto leggo in giro, circa 200-250, più o meno, quindi sono tante, però chiaramente avrei accesso quasi sicuramente ad Ayaka C2, che è molto forte. Ma la voglio davvero? O ho così bisogno? O è solo un capriccio e poi però mi perdo quello che c'è dopo? Quindi vedremo se riesco a, tra a trattenermi, ma l'idea è comunque quella di fare un PT, sperando che vada bene perché ho il 50-50, e quindi di beccarla, utilizzarla, eccetera. Ho già anche farmato, ho già fatto praticamente tutto, mi devo farmare un po' di rumine ancora, ma ho fatto praticamente tutto perché credo di riuscire a ottenerla, quindi spero di non, di non missarla poi perché sarebbe un ca miss cam camissato, camissato. E, e quindi basta in ogni caso abbiamo anche Diona la conosciamo molto bene supporto anche lei healer scudo interessante come personaggio una burst e un, un elemental un tipo di elementale scusate cerco di dire in italiano ma mi dimentico sempre eh, con le costellazioni alter ormai fattibili per chi gioca da tempo specialmente che aumentano anche l'elemental mastery e quindi comunque molto buona abbiamo una sacros che invece dell'elemento animo va a gestire tutto quello che è il crowd control prima di avere accesso bene o male ai 5 stelle un po' più importanti di lei specialmente uno specialmente a costellazione 6 <coughs> comunque sacros è accesso a, a va varie alternative è, una cosa, è un buon personaggio sicuramente è un buonissimo personaggio e col video di Sand Venere in tantissimi team, compreso uno con Ayaka potrebbe andare alla grande. Diciamo che nei free steam, quelli più, più suggeriti per quanto riguarda Ayaka, probabilmente sarebbe comunque meglio utilizzare magari un 20, anche solo per un discorso di energia e di raggruppamento e di costanza nel danno e di rotation, sicuramente sì, il classico Morgana generalmente ha lei, ha un, uno che parte col ghiaccio potrebbe essere Shen He come, come una Diona, ha um, una, una Mona e 20 con Ayaka, so, questo è vero male la rotation poi cambia a seconda del, del, del tempo, però in ogni caso è consigliabile proprio per Ayaka perché lei è molto molto forte, ed essendo Cryo ha accesso, ha accesso scusate, a una cosa interessantissima, ovvero il Blizzard. Il set Blizzard vi permette di praticamente non dover quasi più tener conto del crit rate nel bilanciamento delle statistiche perché congelando i nemici si ha accesso a un bonus esagerato di crit rate. Bonus. Doppio bonus. 
Utilizzando ad esempio la sua arma, che scala in crit damage, si avrà la possibilità di avere un esagerato crit damage sul personaggio, perché dovete praticamente pensare quasi solo a quello. Il crit rate necessario negli artefatti non è poi altissimo, Bas vi basta secondo me tra il 20 e il 30%, ma secondo me anche qualcosa meno a seconda di cosa avete in team. Considerate che avrete quasi certamente la risonanza cryo nel party, avrete il set, quindi avete tantissimo crit rate che arriva da, da artefatti e team. Vi serve averne ancora? Secondo me non così tanto, quindi puntate ad avere quello se utilizzate il Blizzard. In altri team probabilmente la situazione crit rate andrà un attimo ribilanciata al ribasso per il crit damage, ma comunque lei fa tantissimo danno perché è pensata per essere proprio un burst DPS. Quindi, quindi è interessante. Sarà molto um, difficile secondo me, almeno per me scusate, il gestire meglio, capire meglio il posizionamento perché è un personaggio comunque un po' più complesso per la meccanica che ha lei nel, nel personaggio di doversi pucciare in giro e fare um, quindi il posizionamento sarà importantissimo nel momento della battaglia perché dovete fare tutti i debuff e poi entrare con lei ed essere sicuri di andare a picchiare il nemico giusto o comunque la, il, di andare a distruggere quello che state pensando perché altrimenti perdete una rotation intera e rigenerare tutte quelle particelle per fargliela rifare comunque ci va un attimo se siete in una, in una questione di abyss dove magari l'altro team ce la fa più o meno così è probabile che abbiate bisogno di ricominciare la stanza perché avete le bar stative e tutto quindi gestitela bene in questo modo ma vabbè in ogni caso è molto molto buono come personaggio ripeto a me non piace lei ma sicuramente a livello di danni è uno tra i più forti abbiamo però anche eh, l'altra arma che è dedicata a Shen He, che è più, secondo me è un pochino più um, legata al personaggio, nel senso che su di lei è molto molto forte, ha la possibilità di scalare tutto quell'attacco da off-field, eccetera, è interessantissima, è una buona alternativa anche per altri personaggi in DPS, ma secondo me su di lei è proprio il boom, quindi se volete, um, se, se in questo banner andrete verso Shen He, perché Ayaka ce l'avete già, o perché vi interessa di più lei, perché è un buffer e chissà cosa arriverà poi nel cryo, eccetera, eccetera, ed è sicuramente molto buona come alternativa, come, come buffer scusate potreste puntare comunque al banner armi se avete abbastanza risorse da parte perché anche dovesse andarvi male prendete la misplitter cioè la squarcia nebbia è molto molto forte fortissima come arma secondo me è una delle più forti soprattutto tra le spade è una delle più forti veramente veramente una buonissima arma chiaramente ripeto scala in damage quindi va ribilanciato il rate cosa che non è un problema per Ayaka ma per altri sì ovviamente e quindi, quindi ci sta per quanto riguarda invece il personaggio di Shen He dal, dal motto cinese, si usa tantissimo in Cina, eh, non Shen He per nessuno, è proprio una, un bel personaggio, a livello di design è molto è molto, molto bello, scusate la battuta, è molto molto bello, mm, è un supporto cryo dedicato allo sviluppo, al potenziamento di quell'elemento specifico, non fa molto altro, o meglio sì, i suoi bonus vanno a, ad aumentare un pochino anche altre cose perché il potenziamento delle skill o delle burst arriva indipendentemente dall'elemento, ma è tutto migliorato a se è cryo, quindi tendenzialmente conviene farla in un, in un team di infusione cryo o in un team di burst cryo dove i colpi sono meno possibile, ma comunque funziona. Lei a costellazione alta poi diventa un demonio perché l'infusione praticamente è infinita per tutta la durata, cioè il, il bonus è infinito per la durata del, della skill, quindi è terribile, ma a costellazione 6... Eh. Ecco la zona 6, quindi sì, campa cavallo, quindi va bene così. Detto questo ragazzi, è molto molto buona anche per l'applicazione dell'elemento in sé, potrebbe essere un buon elemento, un buon secondo elemento cryo all'interno del party, purché riuscite a gestire meglio tutto il resto, ovviamente dipende dal team che andrete a fare, delle cure di cui potreste aver bisogno, ci sono delle varianti ad esempio che si possono utilizzare in un ipotetico um, freeze team, dove al posto di entrare con una diona per fare quello che fate, potreste entrare tranquillamente con una Shen He, applicare l'elemento, entrare con un 20, fare tutto quello che dovete per raggruppare, entrare con, uh, entrare con Mona, entrare con... cioè, entrare con Ayaka a fare il danno e avere il suo potenziamento. Nel momento in cui vedete che però vi mancano le cure, anche se nei freeze sono un pochettino meno richieste, perché comunque avete la, pos la possibilità di bloccare i nemici tranne i boss, chiaramente i nemici immuni, avete la possibilità di mettere su eh, una, una mona il, il prototype Amber, ovvero il, il Catalyst 4 stelle che vi permette di curare il party dopo aver fatto, e di rigenerare anche particelle dopo aver fatto l'elemental burst, cosa che aiuta lei, aiuta il party e aiuta comunque a generare tutto il team anche solo per l'energia che vi serve, quindi secondo me è una buona cosa. Ci sono delle, varia delle varianti in questo senso, non è così male utilizzare cose diverse, io personalmente per quanto proverò il team, considerando che nello stesso team dovrò utilizzare, ripeto, gusto personale, non siamo tutti uguali, dovrò utilizzare Ayaka che si puccia nel pavimento, Mona che si puccia nel pavimento, Shen He che per quanto sia bella lei, è un, cioè, è un po' rigidina anche lei nei movimenti, credo che non andrò così 
a braccetto con il free steam perché non mi fa impazzire però lo proverò sicuramente anche in Abyss magari in una stanza fatta apposta per essere devastata da un free steam quindi quella con tanti mostri che si possono raggruppare varie ondate cose quelle sono molto buone generalmente per, per queste cose qua altrimenti la proverò nei classici, nei classici team dove, vanno, dove si va a generare il melt la proverò in qualcosa con il dendro perché sono molto curioso di vedere come funziona con il dendro con il, con il fuoco applicato e il possibile melt a, tu, a, a botto e sono curioso di vederla anche infusa Pyro per vedere cosa fa, anche se poi a C0 non penso che farà chissà cosa, però ogni in ogni caso, tra caso e robe varie, voglio vedere cosa riusciamo a fare. Quindi, boh, vediamo, se mi prende bene proverò a fare qualche contenuto a riguardo, quindi voi state, restate sintonizzati, mi raccomando, lasciate un like, mi raccomando a questo video, genate Discord, è sempre tutto in descrizione, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, i contenuti di Genshin comunque restano sul canale, ragazzi, nonostante abbia un attimino calmato la situazione, però sappiate che il gioco mi interessa ancora, cioè non sono andato via, quindi va bene. Continuiamo ad andare avanti. Spero che vi sia piaciuto il video, dicevo, e basta. Ci vediamo al prossimo. Fatemi sapere cosa fate e sappiate che la settimana prossima in live pullerò per, per Ayaka. Non pullo per altri account, però per il mio sì lo faremo in live e vediamo di, di portarla su, se la spero, sperando che esca. Altrimenti, io so già che se lo faccio in live e non mi esce, vado avanti. E lo faccio perché ormai la voglio. E la voglio far vedere alla gente. No, aspetta, è detta così è terribile, però avete capito. Quindi, vabbè, nel dubbio portatemi in fortuna per vincere il 50-50, così non uso tutte le prime, James. Grazie. Ciao ragazzi, al prossimo video.